అంటే మీరు జాతీయ స్థాయిలోనూ రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ రెండు చోట్ల ప్రత్యక్ష ఎన్నికలే ప్రతిపాదిస్తారు ప్రధానంగా కావాల్సింది రాష్ట్రాల్లో జాతీయ స్థాయిలో కూడా పెట్టేసుకోండి అభ్యంతరం లేదు శేఖర్ రెడ్డి గారు నాతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో నేను రాజీనామా చేసినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఎందుకుసారి పిచ్చి పని చేశారు మీకు బోర్డు అంత పేరు ఉంది ప్రభుత్వంలో మీరు ఉన్నప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా మేము అంతా గౌరవించేవాళ్ళం మిమ్మల్ని మీ పార్టీలకు అయితే పిల్లలు చాలా మంచి సేవ చేశారు మరి మీలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఎట్లాగా అని చెప్పి అంటే నేను చెప్పాను అండి నా దృష్టిలో ఈ దేశంలో సమస్య ఏంటి చెప్పాను ఆయన అంతా విన్నారు నాతో అన్నారు ఫోన్లో ఎప్పుడు సార్ ఒక పని చేయండి మీరు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పెట్టొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి దేశంతో బలపడుతున్నారు వీళ్ళందరూ మన రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కాదు ఒక వ్యవస్థక బందీలు ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకుని ఆ రకంగా రాజ్యాన్ని అధికారం పొందాలి వీళ్ళు అధికారం కొనసాగాలంటే ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కొనసాగాలి కాబట్టి రోజు అభ్యర్థుల ఎంపిక దగ్గర నుంచి ఎన్నికల్లో ఓట్లు కొనడం దగ్గర నుంచి ఎన్నికైన తర్వాత పరిపాలనలో తప్పని తెలిసినా కూడా వాళ్ళ మాట విని చేయడం దగ్గర నుంచి దీనికి వాళ్ళు బలి కావాల్సి వస్తాను రాజీ పడాల్సి వస్తాను అది కాస్తంత చిత్తశుద్ధ ఉన్న ప్రతి నాయకుడికి తెలుసు బహిరంగంగా చెప్పపోవచ్చు ప్రైవేట్గా మాట్లాడే ప్రతి వాళ్ళు చెప్తారు కొందరు బహిరంగంగా కూడా చెప్తున్నారు అందరికీ తెలుసు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తేడా లేదు నేను బహిరంగంగా చెప్తున్నాను కాదని చెప్పనండి కాదని ఒక్క నాయకుడు అన్నారు అవునని గట్టిగా గతించకపోవచ్చు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ మనసుకు తెలుసు ఈ సమస్య ఏంటో ఎందుకు ముసలి గుద్దులాట పరిష్కారం తీసుకుందాం ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నాడు ఏమవుతారు స్థానిక ప్రభుత్వాల మంచి నాయకత్వాన్ని ఉండాలి చాలా మంది సమర్థులు అద్భుతమైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు ఈ పిచ్చి దానికి మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గర మీరు వర్జించుకోవడం ఎందుకు అయ్యా మళ్ళీ మంత్రి దగ్గర అర్జీ ఇవ్వడం ఎందుకు మీరు వాడ దూరంగా పని కావాల్సింది అండి మీరు సొంతంగా మీరు మీరు డైరెక్ట్గా మీరు పట్టణంలో మీ మీ మండలంలో మీరు జిల్లాలో మీరు అధికారం చెలాయించండి మంచి పనులు ఇవ్వండి మరి పుచ్చు పెట్టండి కీర్తి పొందండి సంతోషాన్ని పొందండి ఒక పట్టణంలో మున్సిపల్ చైర్మన్గా బాగా పనిచేసే అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళు ఈనాడు కూడా చెప్తారు ఆ పని చేసినంత తృప్తి ఎప్పుడు కలగలేదని నాకు అని చెప్పాను ఈనాడు కూడా పార్టీ ఏదైనా సరే ఎంతో తృప్తి ఉంటుంది నిజంగా మార్చారు పరిసరాలను మార్చారు పరిస్థితులను మార్చారు అది కలేజన పరిపాలన ఏందండి ఈ పరిపాలన ఈ ఇండైరెక్ట్గా ఎమ్మెల్యే కావటం ఆడు కాళ్ళు పట్టుకోవడం ఇటు కాళ్ళు పట్టుకోవడం పైరు వేలు చేయడం ఏంటి ఇది ఇది పరిపాలన ఇది రాజకీయమా ఒక భ్రష్టుపట్టిన వ్యవస్థ ఇది కుళ్ళిపోయిన వ్యవస్థ ముళ్ళకంప వ్యవస్థ ఇది ఎమ్మెల్యేలు తిరుగుబాటు చేయకుండా ముఖ్యమంత్రిగా ఎగ్జాక్ట్లీ మనం చూస్తున్నాం కదా లేకపోతే వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ క్యాంపులు క్యాంపులు పంచాయతీలో క్యాంపులు కోఆపరేటివ్ సొసైటీలు క్యాంపులు అసెంబ్లీ క్యాంపులు ఏందండి ఇది ఇది పరిపాలన ఇది రాజకీయమా ఎంత అసహ్యంగా ఉంది కర్ణాటకలో చూడలేదా మహారాష్ట్రలో చూడలేదా మన రాష్ట్రాల్లో స్పష్ట మెజార్టీ రాత్రి మనం చూడలేదా ఏం జరుగుతుందో ఎన్నికల ముందు అలాంటిది ఏమైనా వస్తుందో అని చెప్పని వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి ఈడి డబ్బులు ఇచ్చి ముందుగానే వాడిని పోషించి ఏంటిది ఇదే రాజకీయంలో కావాల్సింది స్వేచ్ఛగా హాయిగా స్వచ్ఛంగా రాజకీయం నడపలేము రాజకీయం ఏంటో కొట్టలు కొత్తంత్రాలు తప్ప ఇంకొకటి ఉండక్కర్లేదా ఎందుకు ఇది దేమగా చేయండి దర్జాగా చేయండి తలెత్తుకుని చేయండి సిగ్గుపడకుండా చేయండి ఇక ఇది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సాధ్యానికి ఎంత దూరంగా ఉందంటారు నరేంద్ర మోదీ గారు అనే ఒక్క మనిషి వాళ్ళు సంకల్పిస్తే రేపు జరిగిపోతుంది ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ఎజెండాని ఒక చరిత్రలో వాళ్ళు మిగలటము రెండు వాళ్ళ పార్టీల భవిష్యత్తు మన దృష్టిలో దేశ భవిష్యత్తు ఈ మూటిని కలపటం గురించి ఆలోచించగలిగితే అలవోకగా జరుగుతుంది ఎంతసేపటికి చాలా కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే నరేంద్ర మోడీ లాంటి పాపులిస్టిక్ లీడర్కి అది అడ్వాంటేజ్ కూడా ఆయన అందులో ఆయనకు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మార్పు తేవాలన్న కోరికతో తహతాలు ఆడుతున్న మనిషి ఆయన ఈ మార్పుకి దేశం సిద్ధంగా ఉంది చరిత్రలో ఆయన నిలిచిపోతారు ఆయన పార్టీకి కూడా లాభం దేశానికి చాలా ప్రయోజనం దేశ రాజకీయాన్ని వెళుతున్నా ఉండదు ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనే పాపులిస్టిక్ లీడర్ కాబట్టి టవరింగ్ పర్సనాలిటీ కాబట్టి ఆయన దరిదాపుల్లో రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రులు పార్టీలకు అయితే అందరూ కలిసి వస్తారు అందరూ కలిసి వస్తారు సో కాబట్టి ఇది సమస్య దిశగా వెళ్లాల్సిన టైం అయితే చర్చ ఎంత ఎవరు గెలుస్తాడన్న దాని నుంచి ఎలా గెలుస్తారు ఏం చేయాలన్న దాని మీద వెళ్ళాలి ఈ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రతిపాదన రావటానికి వైస్రాయ్ సంక్షోభం ఏమన్నా కారణం అంటారా మీకు మేము మీకు మూలాలు నేను కథని చెప్తాను ఇవి కొత్తగా అది కూడా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ అనుభవాలు ఇప్పుడు వైస్రాయ్ సంక్షోభం కావచ్చు కర్ణాటకలో జరుగుతున్న భాగవతం కావచ్చు మహారాష్ట్ర కావచ్చు తమిళనాడు జరిగిన భాగవతం అది కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు వచ్చినాయి ఇవన్నీ మనం వ్యవస్థ అట్లా పెట్టాం కాబట్టి ఒక నైతికమైన పద్ధతులతో పారదర్శకమైన పద్ధతుల్లో అధికారం పొందడం దాన్ని కొనసాగడం కష
రేపొద్దున ఆ గ్యారంటీ లేదు వస్తుంది మన లాంటి దేశాల్లో పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు కానీ గ్యారంటీ లేదు కానీ మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంత వక్రమైన ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చకపోతే మన దేశం బాగుపడదు రిటర్న్కి అక్కర్లేదు భారతదేశ విస్తృత ప్రయోజనాల దృష్ట్యా సిఐఏ కంటే కూడా ప్రత్యక్ష ఎన్నికలే తక్షణ అవసరం అని మీరు భావిస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థౌజండ్ పర్సెంట్ అసలు పోలిక లేదు పోలిక లేదు సిఏఏ ఏమైనా కొన్ని వందల మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తే చేయొచ్చు ఐదు రోజులుగా నాకు తెలియదు ఇది నూట నలభై కోట్ల భారతీయుల జీవితాలని మన భవిష్యత్తు తరం జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి మౌలికమైన రాజకీయ మార్పు అవుతుంది నేను నరేంద్ర మోదీ గారిని పెద్దలందరినీ కోరేది అన్ని పార్టీలు పెద్దల్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రిని కోరేది అయ్యా ఒక ఐదు శాతం మీ మనస్సు మీ మీ ఆలోచన మీ శక్తి మీకున్న యుక్తి మీ ప్రయోజనాలు కాపాడుతూ దేశాన్ని మార్చడం కోసం ఏం చేయాలో ఆలోచించండి సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి ఒక్కసారి మనసు పెడితే దేశం మీకు నిరంతరం రుణపడి ఉంటుంది పరోక్ష ఎన్నికల స్థానంలో ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు రావడం ద్వారా ప్రజా అంశాలు ముందుకొచ్చే అవకాశాలు ఎంత మేరకు ఉంటాయి మరింత పెరుగుతారు ఇవాళ ఏమొస్తున్నాయండి ఇవాళ ప్రజల అంశాలు ఏమొస్తున్నాయి మీరే చెప్పారు కదా ఢిల్లీలో ఎన్నిక జరిగితే ఢిల్లీకి సిఏఏకి సంబంధం ఏంటి ఢిల్లీ నగర ఎన్నికలు ఢిల్లీ స్థానిక ప్రభుత్వం ఎన్నికలు దానికి మూడు వందల డెబ్బైకి సంబంధం ఏంటి దానికి పుల్వామాకి సంబంధం ఏంటి ఎప్పుడైతే ఒక పక్కన ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు రెండు పక్కన స్థానిక ప్రభుత్వాలు దాన్ని కూడా పెంచాలి మనం వస్తే అసలు జనజీవనం చుట్టూ చర్చ ఉంటుంది రావాలి ఇవాళ నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు అనేది మీ ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు అధికార వికేంద్రీకరణ బాధ్యతతో కూడిన వికేంద్రీకరణ దుర్వినియోగం లేకుండా ఏంటి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సమాజంలో ఈ వేళ కూడా ప్రతిరోజు నన్ను కలుస్తుంటారు వందల మంది యువత తెలివిగల వాళ్ళు తప్పన పడేవాళ్ళు మంచి తరగాన్ని కోరుకునేవాళ్ళు ఏం చేయాలి సార్ అని చెప్పి నిజంగా నా అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానం లేదు సరే ఉన్నంతలో విద్య మీద ఆరోగ్యం మీద కేంద్రీకరించండయా మార్పులు అర్థం చేసుకుంటే మీ బతుకుని మీరు చూసుకుంటూ కొంత అయినా చేద్దామని చెప్పి చెప్పడం తప్పితే మీరు ఎన్నికల్లో దగ్గర నుంచి చెప్పలేకపోతున్నాను నేను ఏం చెప్పను నేను ఈ పార్టీలో కోర్టు నుంచి సీట్లు వచ్చుకోమని చెప్పనా మీరు కూడా కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు పనిచేసి ఎన్నికల ఎమ్మెల్యే అయ్యే ఉదాహరణతో చెప్పనా నేను ఏం చెప్పను అలా కాకుండా స్థానిక ప్రభుత్వాలకు అధికారం ఉంటే తమ్ముడు మీ మున్సిపాలిటీలో పోటీ చేయి మీ పంచాయతీలో పోటీ చేయి చిత్తశుద్ధితో అనుకున్నది ఆ గ్రామంలో సాధించు ఆ పట్టణంలో సాధించు నీకు పూర్తి అధికారం అన్నది నీకు మార్గం అన్నది ఇక్కడ చేసి చూపెట్టు మీలాంటి వాళ్ళు వెయ్యి మంది పూనుకుంటే వెయ్యి గ్రామాలు మారితే వెయ్యి పట్టణాలు మారితే దేశం అంతా మారితే చెప్పగలను ఇవాళ అది లేదు ఒక దశాబ్దన్నర క్రితం రాజ రెండు రాజకీయాలలోకి అంటూ యువతకు పిలిపించినటువంటి జయప్రకాశ్ నారాయణ ఈరోజు యువకీతకి ఏం చెప్పాలి రాజకీయాల్లోకి వస్తే అనే నైరాశ్యంగా అనిపిస్తుంది మీరు ఇప్పటికీ నైరాశ్యం లేదు నా అంత ఆశావాది దేశంలో లేడు నరేంద్ర మోదీ గారికి గెలిస్తే ఆశావాదం ఓడిపోతే నైరాశ్యం రావచ్చు చాలామందికి అలాగే ఉంటుంది నాకేనాడు లేదు కాబట్టి నన్ను నైరాశ్యం అన్నమాట నా నోటి నుంచి అనలేదు దేశ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది సరైన పనులు చేస్తే అని అప్పటికి ఇప్పటికి ఘంటాపథంగా నమ్మి ఈ దేశమంతా విస్తృతంగా ఇరవై ఐదేళ్లుగా నిరాటంకంగా ఆశావాదాన్ని ప్రచారం చేస్తున్న అతి కొద్ది మందిలోనే ఒకరిని ఎంతోమంది ప్రధానమంత్రుల స్థాయి సైతం నన్ను అడిగారు అరే మీరు ఇప్పుడు ఏనాడు కూడా ధైర్యం కోల్పోకుండా ఆశావాదాన్ని వదలకుండా నిరాశకు గురి కాకుండా ఇప్పుడు కూడా ఆశావాదాన్ని అలాగే ప్రజల్లో వ్యాప్ చేస్తారని చెప్పాను నేను పూర్తిగా ఆశావాదని ఆశావాదం అంటే అర్థం గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా దేవుడా అంటాం కాదు పరిస్థితుల్ని అర్థం చేసుకుని వ్యూహాలని ఆ పరిస్థితుల రూపంగా తీర్చిదిద్దరు దేశంలో కనుక మన ప్రజాస్వామ్య పరిణతి నిజాయితీ అయిన రాజకీయం నిజాయితీ పనులు సమగ్రమైన ఎజెండాతో ముందుకు వస్తే పెద్ద ఎత్తున ప్రలోభాలకు లొంకకుండా ఓట్లు వేసే పరిస్థితిని మార్చే పరిస్థితి ఉంటే అద్భుతమైన మార్గం అది స్పష్టంగా మనకు అర్థమైంది దేశమంతా కూడా మళ్ళీ 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 రుజువు అవుతున్నది అందుకే నేను చెప్పిన ఢిల్లీ నమూనా రావాలంటే ఢిల్లీ రీతిన స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారము కనీసం నగర ప్రాంతాల్లో అయినా మనకు వచ్చే అవకాశం కావాలని చెప్పని అది లేనప్పుడు మీకు అవకాశం లేదు లేనప్పుడు రాజకీయంలో ఇప్పుడు పట్టించుకోండి లోక్సత్తా వల్లనే కొన్ని వేల మంది రాజకీయం ఇంకా చూడని వాళ్ళు చూస్తున్నారు నేను గర్వపడుతున్నాను కానీ రాజకీయం అంటే ఎన్నికల్లో పోటీగా భావించబోకండి రాజకీయం అంటే గొర్రపందంగా భావించబోకండి రాజకీయం అంటే ప్రక్రియని మార్చడం ఎట్లాగా ఎజెండ మీద దృష్టి పెట్టడం ఎట్లాగా ప్రజల్లో చైతన్యం తేవడం ఎట్లాగా ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చడం ఎట్లాగా అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించడం ఎట్లాగా దానిలో భాగస్వాములు కావడం ఎట్లాగా అలాంటి రాజకీయంలో భాగస్వాములు కండి ఆ మార్పుని మీరు సాధించండి అది సాధిస్తూనే కనీసమైన ఫలితాలు రావడం కోసం విద్య ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టండి చేతనైనా అది ఇంత ఏ వీళ్ళు వీళ్ళు ఉంటాయి ఏ స్కూల్లో వీలు ఉంటాయి అక్కడ ఏ ఏ స్థానిక
మీకున్న తపనకి మార్గాన్ని చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు హాయ్ దిస్ ఇన్ అబ్దీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరర్ టీవీ వి ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ఐ యామ్ అంకిత మహారాణా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ